ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேவ் மணி யூடியூப் சேனல் சொந்த வீடு சொந்த வீடுங்கிறது நம்ம எல்லாத்தோட ஒரு பெரிய கனவு ஒரு தினக்கூலிக்கு வேலைக்கு போறவரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பிரைவேட் செக்டர்ல வேலைக்கு போறவரா இருக்கட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல வேலைக்கு போறவரா இருக்கட்டும் ஒரு பிசினஸ் பண்றவரா இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே கனவுங்கிறது அவங்களோட சொந்த வீடு கட்டுறது நம்ம வீடு கட்டுறதுக்காக ஒரு பேங்க்ல போய் ஒரு லோன் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஒரு சொசைட்டில லோன் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம ஜுவல்ல பிளச் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஒரு அரசாங்க திட்டத்தின் கீழே ஒரு லோன் வாங்குவோம் இந்த மாதிரி திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு யார் யாருக்கு எந்தெந்த திட்டம் சிறந்ததா இருக்கும் எது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோ சீரியஸ்ல பாக்கலாம் அந்த வகையில நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது கவர்மெண்ட் செக்டர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வீடு கட்டுறதுக்காக ஒரு திட்டம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த திட்டத்தின் பெயர் என்னன்னா ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் ஃபார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இந்த திட்டத்தின் தமிழ் ஆக்கம் என்னன்னா தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கான வீடு கட்டும் முன்பணம் வழங்கும் திட்டம் இந்த திட்டத்துல யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளவு லோன் கிடைக்கும் இந்த திட்டத்துல என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலமா அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அத பத்தின முழுமையான தகவல்களை இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல நீங்க புதுசா பாக்குறவங்களா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல போடுங்க தேங்க்யூ வாங்க வீடியோக்குள்ள போங்க ஹைப்பா ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் ஸ்கீம்ல யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா எல்லாம் என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கான வீடு கட்டும் முன்பணம் வழங்கும் திட்டம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இந்த ஸ்கீம் கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த ஸ்கீம்ல ஒருத்தங்க அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் முதல்ல பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்ட கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்க முடியும் அவருக்கு ப்ரொபேஷன் டிக்ளேர் ஆயிருக்கணும் நாலு வருஷம் சர்வீஸ் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் ரெண்டாவது இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்கும் போது அவருக்கு குறைந்தபட்சம் அஞ்சு வருஷம் இன்னும் சர்வீஸ் இருக்கணும் அடுத்து மூணாவது ஒருவேளை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸா இருக்காங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் தான் இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்க முடியும் பாயிண்ட் நம்பர் போர் அந்த அரசாங்க ஊழியர் மேல ஏதாவது தமிழ்நாடு குடிமை பணிகள் விதி பதினேழு ஆவின் கீழே அவங்களுக்கு ஏதாவது டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் தொடங்கி இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்க முடியும் இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்கிற டைம்ல அவங்களோட மொத்த சேலரியில ஒன் தேர்ட் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இப்ப முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காருன்னா குறைந்தபட்சம் அவரோட பிடித்தங்கள் எல்லாம் போக அவர் பத்தாயிரம் ரூபாவாவது வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் அவங்கள தான் இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்க முடியும் இந்த திட்டத்துல விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் எலிஜிபிலிட்டி சொல்லிட்டீங்க இந்த லோன் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே அத பாக்கலாம் முதல்ல இந்த திட்டத்துல ஒருத்தர் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த திட்டத்திலயோ இல்ல வேற மாதிரியான திட்டத்திலயோ லோன் வாங்கியிருக்க கூடாது ரெண்டு அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வேற எந்த வகையான சொந்த வீடும் இருக்க கூடாது இப்போ ஒரு வீட்டுல ஒரு கணவர் வந்து அரசாங்க ஊழியரா இருக்கும் பட்சத்துல அவர் பேர்லயோ அவர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதாவது மனைவி குழந்தைங்க பேர்லயோ வேற எந்த வீடும் இருக்க கூடாது ஒருவேளை அவங்களோட பாரம்பரிய சொத்தா இருக்கு அது ஒரு பகுதி இவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழே விதிவிலக்கு கொடுப்பாங்க அவங்க தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்த பாயிண்ட் இந்த திட்டத்தின் கீழே ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாரு அப்படின்னா அது குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு குறைவில்லாம வீடு கட்டணும் இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் இந்த ஸ்கீம்ல ஒரு புது வீடு கட்ட மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியுமா இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வீடு கட்டிருக்காங்க அந்த வீடை வாங்குறதுக்கும் அப்ளை பண்ணலாமா இந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து புதுசா கட்டுற வீட்டுக்கு மட்டும்தான் லோன் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல இந்த திட்டத்தின் கீழே என்ன பர்பஸ்க்கு எல்லாம் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா புதுசா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கும் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் புதுசா கட்டி முடிச்சிருக்க வீட்டை வாங்கறதுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் கோஆபரேட்டிவ் ஹவுசிங் சொசைட்டி மூலமா கட்டி கொடுக்கற வீட்டை வாங்கறதுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஆல்ரெடி கட்டி முடிச்ச பழைய வீட்டை வாங்கறதுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் நான் இனிமேல் தான் இடமே வாங்கி அதுல வீடு கட்ட போறேன் அப்படின்னா இடம் வாங்கறதுக்கும் இதுல விண்ணப்பிச்சு
புது வீட்டுக்கு மட்டும்தான் லோன் வாங்கணும்ங்கிற மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே இல்ல இந்த திட்டத்துல அதிகபட்சமா எவ்வளவு லோன் கொடுப்பாங்க இந்த திட்டத்துல குறைந்தபட்சம் ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து அதிகபட்சமா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் லோன் வாங்கலாம் இப்போ இந்த லோனுக்கு ரெண்டு பேர் ஒரே சமயத்துல அப்ளை பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரே மாதிரியான லோன் அமௌண்ட் தான் கொடுப்பாங்களா இந்த திட்டத்துல ஒருத்தர் அப்ளை பண்றாரு அவரோட லோன் அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதிகபட்சமா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் லோன் எடுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு அவருக்கு எவ்வளவு லோன் எலிஜிபிலிட்டிங்கறத எதன் அடிப்படையில கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவரு இந்த லோனுக்கு அப்ளை பண்ணும் போது என்ன சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காரோ அதை பேஸ் பண்ணிதான் சேலரியில என்னென்ன காம்பனன்ட் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா அவரோட பேசிக் பே பிளஸ் டிஏ இந்த ரெண்டையும் எடுத்துப்பாங்க இப்ப ஒரு சிலர் பேசிக் பே டிஏ ஸ்பெஷல் பே பர்சனல் பே அந்த மாதிரியும் அவங்க அவங்க போஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஜென்ரலா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வாங்கக்கூடியது பே பிளஸ் டிஏ தான் ஸ்பெஷல் பே பர்சனல் பே வந்து ஒரு சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இப்ப நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வாங்குற பே பிளஸ் டிஏவை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளவு லோன் அமௌண்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணலாங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப ஒருத்தரோட பேசிக் பே நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்காரு டிஏ வந்து பத்து பர்சன்ட் வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா மொத்தமா அவருக்கு வந்து நாப்பதாயிரம் பிளஸ் டிஏ ஒரு நாலாயிரம் நாப்பத்தி நாலாயிரம் ஆகும் அந்த நாப்பத்தி நாலாயிரம் அது கூட எழுபத்தைந்து மடங்கு தான் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச லோன் தொகை அப்ப நாப்பத்தி நாலாயிரம் இன்ட்டு எழுபத்தஞ்சு போட்டீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு லட்ச ரூபாய் வருது அவரோட எலிஜிபிலிட்டி முப்பத்தி மூணு லட்ச ரூபாய் இருக்கு ஆனா அவருக்கு அதிகபட்சமா இந்த திட்டத்துல கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியது இருபத்தஞ்சு லட்சம் தான் சோ இதுல வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இப்ப இனி ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பேசிக் பே வாங்கிட்டு இருக்காரு பத்து பர்சன்ட் டிஏ அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் டிஏ பிளஸ் அவரோட பேசிக் பே இருபத்தி அஞ்சாயிரம் மொத்தமா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வருது அது கூட எழுபத்தைந்து மடங்கால பெருக்குனீங்க அப்படின்னா இருபது லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வருது அப்ப இது வந்து அதிகபட்ச தொகையான இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கங்காட்டி இப்ப இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் எலிஜிபிலிட்டி அவருக்கு வந்து என்னன்னா இருபது லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இந்த திட்டத்தின் கீழே அவர் ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த திட்டத்துல ஒருத்தர் அப்ளை பண்ணணும் நினைக்கிறாருன்னா அவரு யார்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்ல அவரு கொஞ்சம் பிரிலிமினரியா சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த அப்ரூவல யார் யார்கிட்ட வாங்கணுங்கறத கொஞ்சம் பிரீஃபா நான் சொல்றேன் முதல்ல அவர் எங்க வீடு கட்ட நினைக்கிறாரோ அந்த இடம் ஒன்னா அவர் பேர்லயோ இல்ல அவரோட ஸ்பவுஸ் பேர்லயோ அந்த இடம் இருக்கணும் அந்த இடத்தோட டாக்குமெண்ட முதல்ல ரெடி பண்ணணும் அடுத்து அவரு அந்த இடத்துல எப்படி வீடு கட்ட நினைக்கிறாரோ அதுக்கு வந்து அப்ரூவ்டு சிவில் என்ஜினியர் கிட்ட போய் அந்த வீட்டுக்கான வரைபடத்தை முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அந்த பிளான் லே அவுட்ட வந்து அது மாநகராட்சியா இருந்தா மாநகராட்சி நகராட்சியா இருந்தா சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சியில ஒருவேளை பஞ்சாயத்தா இருந்தா பஞ்சாயத்துல வந்து அந்த வீடு கட்டுறதுக்காக முதல்ல ஒரு பிளான் அப்ரூவல் வாங்கிக்கணும் அடுத்து சிவில் என்ஜினியர் கிட்ட அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு செலவாகும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு டீடைல்டு எஸ்டிமேட்ட அவர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அடுத்து அந்த டேட் வரைக்கும் அவர் வந்து குறைந்தபட்சமா லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு வந்து ஈசி எடுத்துக்கணும் அப்புறமா அந்த இடத்தோட பட்டா சிட்டா அடங்கல் இந்த டீடைல்ஸ் இதையும் எடுத்துக்கணும் இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் முதல்ல அவர் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவரோட ஹெச்ஓடிக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்காக அவர் எழுதும் போது இந்த அத்தனை டாக்குமெண்ட்டையும் என்க்ளோஸ் பண்ணி அவர் இப்ப எந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரோ அங்க கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அவங்களோட ஹெச்ஓடிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் வந்து இப்ப ஹெட் ஆபீஸ்லயே வேலை பாக்குறாரு நேரம் <laughs> 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 
வீடு கட்ட முன்பணம் வழங்குறதுக்கு தனியா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் இருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் ஜென்ரலா எங்க கிடைக்கும்னா எல்லா கலெக்டரேட்டுக்கும் வெளியில வந்து நிறைய பேர் உட்கார்ந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வித்துட்டு இருப்பாங்க டைப் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரெடிலி அவைலபிளா இருக்கு இன்டர்நெட்லயும் அவைலபிளா இருக்கு நீங்க இன்டர்நெட்ல இருந்து இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இத சாதாரண ஒயிட் ஷீட்ல எடுக்காம லீகல் ஷீட்ல பாண்ட் ஷீட்ல தான் நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் அப் பண்ணணும் இத மறந்துடக்கூடாது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட் பாண்ட் ஷீட்ல ரெண்டு காப்பி வந்து எடுத்து அதை முழுமையா பூர்த்தி செஞ்சு அதுல எங்கெங்க உங்களோட ஹெட் ஆஃப் த ஆபீஸ் கிட்ட கையெழுத்து வாங்க சொல்லியிருக்காங்களோ அங்க எல்லாமே கையெழுத்து வாங்கி ஆபீஸில் வைக்க வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் ஆபீஸில் வச்சு இப்போ நம்ம மேல சொன்ன அத்தனை டாக்குமெண்ட்டையும் அந்த லேண்டோட டாக்குமெண்ட் பிளான் அப்ரூவல் டீடைல்டு எஸ்டிமேட் ஈசி லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு அது கூட நீங்க இப்ப என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஹெச்ஓடி கிட்ட இருந்து வந்திருக்க கூடிய பெர்மிஷன் லெட்டரு அடுத்து சேலரி சர்டிபிகேட் இந்த அமௌண்ட் நான் வந்து என்னோட கட்டிக்கிறேன் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு உறுதிமொழி கடிதம் எந்த விதமான ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளும் நிலுவையில இல்ல அப்படிங்கறதுக்கான உங்களோட ஹெட் ஆஃப் த ஆபீஸோட சான்று இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் அந்த அப்ளிகேஷன் கூட என்க்ளோஸ் பண்ணி உங்க ஆபீஸ் மூலமா நீங்க எங்க வீடு கட்ட நினைச்சிருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு நீங்க அனுப்பணும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்ததுக்கு அப்புறமா கலெக்டரேட்ல அவங்க ஒரு சீனியாரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுல உங்களோட அப்ளிகேஷன் கூடிய சீனியாரிட்டிய எடுத்துக்கிட்டு நீங்க கொடுத்துருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே முழுமையா இருக்கும் பட்சத்துல உங்களுக்கு அவங்க லோன் சாங்ஷன் பண்றதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வாங்க புதுசா ஒருத்தர் அவருக்கு இருக்க இடத்துல வீடு கட்டுறதுனா அவர் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்க்ளோஸ் பண்றாரு இதுவே ஒருத்தர் வந்து ஆல்ரெடி கட்டி முடிச்ச ஒரு வீட்டை வாங்குறாருன்னா அவரு எந்தெந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும் இப்போ ஆல்ரெடி கட்டி முடிச்ச ஒரு வீட்டை வாங்குறாரு அப்படின்னா அதுக்கு இதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது இப்ப சொன்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதுக்கும் அவர் வாங்கணும் இப்ப ஆல்ரெடி ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டோட டாக்குமெண்ட் எகெயின் அந்த வீட்டை அவங்க கட்டும் போது அவங்க ஒரு பிளான் அப்ரூவல் பஞ்சாயத்துல வாங்கியிருப்பாங்க அந்த பிளான் அப்ரூவல் முப்பது வருஷத்துக்கான ஈசி அது கூட அடிஷ்னலா அவர் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சர்டிஃபைடு சிவில் என்ஜினியர் வச்சு அந்த வீடு உறுதியா இருக்கா நல்ல முறையில தான் கட்டியிருக்காங்களா அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துறதுக்கு அடிஷ்னலா ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் சர்டிபிகேட்டும் அந்த இடத்தோட மதிப்பு அந்த வீட்டோட மதிப்பு என்னங்கிறதுக்கு ஒரு வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட் இதையும் வாங்கி அந்த அப்ளிகேஷன் கூட சப்மிட் பண்ணாலே போதுமானது ஓகே டாக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டயும் பெர்மிஷன் வாங்கியாச்சு சம்பந்தப்பட்ட கலெக்டரேட் கிட்டயும் போய் பெர்மிஷன் வாங்கியாச்சு உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபது லட்சம்னா செலவழிக்கப்பட்டது வீடு கட்டி முடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதுக்கான சான்றையும் வாங்கி மீண்டும் உங்களோட ஆபீஸ் மூலமா நீங்க கலெக்டரேட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அந்த டாக்குமெண்ட் அவங்க கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க பொதுப்பணித்துறை மூலமா கூரை மட்ட வரைக்கும் வீடு கட்டி இருக்கிறது உண்மைதானா கரெக்டான வழிமுறையில தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படி தான் நீங்க வீடு கட்டிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் உறுதிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இரண்டாவது தவணை தொகையான பாக்கி பிப்டி பர்சன்ட் பத்து லட்சத்தை உங்களுக்கு விடுவிப்பாங்க அந்த பத்து லட்சத்தை வச்சு நீங்க உங்க வீட்டை முழுமையா கட்டி முடிச்சிடணும் நீங்க அந்த வீட்டை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வீட்டை நான் முழுமையா கட்டி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்க அலுவலகத்துக்கு தகவல் கொடுத்து இன்டர்ன் அவங்க கலெக்டரேட்டுக்கு தகவல் கொடுக்கறது மூலமா இந்த ஒரு லோன் ப்ராசஸ் ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ அடையும் அதுக்கடுத்து நீங்க உங்களோட ரீபேமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புதுசா வீடு கட்டுறவங்களுக்கு ரெண்டு தவணையா பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க இதுவே வந்து நான் ஒரு புது வீட்டை வாங்க போறேன்னாலும் ரெண்டு தவணையா தான் பிரிச்சு கொடுப்பாங்களா அப்படி இல்ல நீங்க புதுசா வீட்டை வாங்குறீங்கன்னா நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட்டையும் நீங்க சப்மிட் பண்ணி அது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து வெரிபிகேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் பேமெண்ட் ஒரே அமௌண்டா இப்ப இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த இருபது லட்சம் ரூபாயும் ஒரே பேமெண்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க சாதாரணமா 
பேங்க்ல போய் லோன் வாங்குறக்கும் கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குற ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் வாங்குறக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒருத்தர் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா இருக்காரு அவரு வந்து இப்ப வீடு கட்டணும்னு முடிவு எடுக்கிறாரு அதுவும் ஒரு ஹவுசிங் லோன் மூலமா வீடு கட்டணும்னு முடிவு எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அவரு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கான வீடு கட்டும் முன்பணம் வழங்கும் திட்டத்தை உபயோகப்படுத்துறது தான் அவருக்கு லாபகரமாகவும் அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு பேர்டன் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா கட்டுற வகையிலையும் இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து லோன் வாங்கி ஒரு வீடு கட்டணும்னு முடிவு எடுக்கிறாரு அதை வந்து அடுத்த இருபது வருஷத்துல கட்டி முடிக்கணும்னு அவர் வந்து முடிவு எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா இப்போ பேங்க்ல வாங்கினா அவர் எவ்வளவு கட்டுவாரு இந்த திட்டத்துல வாங்கினா அவர் எவ்வளவு கட்டுவாருங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் இப்ப லோன் அமௌண்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இதை பேங்க்ல வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு மந்த்லி இஎம்ஐ எவ்வளவு வரும்னா இருபதாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் வரும் இது அவரு அடுத்த இருபது வருஷத்துக்கு அவர் கட்டுவார் அதாவது இருநூத்தி நாற்பது மாசம் வந்து அவர் மாசம் மாசம் இருபதாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் கட்டிட்டு வருவார் இதுல டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் வரும் இத எப்படி இப்ப கணக்கிட்டு இருக்கோம்னா பிரசன்ட் லெவல்ல குறைந்தபட்சமா வந்து ஒரு ஹவுசிங் லோனுக்கு பேங்க் எவ்வளவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா ஏழு புள்ளி எட்டு அஞ்சு சதவீதத்துல லோன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏழு புள்ளி எட்டு அஞ்சு சதவீதத்துல கணக்கீடு செய்ய போது டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருபத்தி நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் கட்டணும் டோட்டலா அவர் எவ்வளவு கட்டி முடிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபது வருஷத்தோட முடிவுல நாப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் அவர் கட்டியிருப்பார் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் லோன் வாங்கியிருந்தாருனா அப்ராக்சிமேட்டா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து அவர் திரும்ப கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இதுவே அவரு இந்த வீடு கட்டும் முன்பணம் திட்டத்தில் அவர் லோன் வாங்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு லோன் அமௌண்ட் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இதுக்கும் பேங்க்குக்கும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த திட்டத்துல முதல் பதினஞ்சு வருஷம் அவரு வெறும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் திரும்ப கட்டுவார் வட்டியே கட்ட மாட்டார் ஆனா அதுவே பேங்க்ல அப்படின்னா முதல்ல வட்டியை மட்டும்தான் அவங்க கட்டிட்டு வருவாங்க பிரின்சிபல் ரொம்ப சொற்பமா தான் இருக்கும் ஆனா கவர்மெண்ட்ல முதல்ல ஒரு வெறும் பிரின்சிபல் தான் கட்டிட்டு வருவார் அப்படின்னா முதல் பதினஞ்சு வருஷம் அதாவது நூத்தி எண்பது மாசம் அவரோட அசல் தொகை பதிமூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் ரவுண்டர் சிகரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஒரு மாச மாசம் கட்டினா போதுமானது அப்படின்னா மாசம் அவரோட இஎம்ஐ கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் மிச்சமாகுது அடுத்து இதுல அதிகபட்சமா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பதினாறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரும் சோ டோட்டலா இவர் திரும்ப கட்டி முடிக்கிற தொகை வந்து நாப்பத்தி ஓரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டுவார் இதுவே பேங்க்ல வாங்கியிருந்தாருனா நாப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் சுமார் ஐம்பது லட்சம் கட்டணும் அப்படி பார்க்கும்போது இவருக்கு சுமார் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மிச்சமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு இது மட்டும்தான் பெனிஃபிட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மட்டும் இல்ல இது இல்லாம நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கு அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு வந்து பணி மாறுதல் அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ ஒரு சில மாதங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தால சம்பளம் லேட் ஆகலாம் இதுவே வந்து அவர் பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னா மாச மாசம் அந்த குறிப்பிட்ட தேதியில அவர் வந்து அந்த இஎம்ஐ கட்டல அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அபராத வட்டி வரும் கரெக்டான தேதியில கட்டலீனா அவரோட சிபில் ஸ்கோர் பாதிக்கும் வட்டிக்கு வட்டி போடுவாங்க அபராத வட்டி போடுவாங்க ஆனா இதுவே இந்த திட்டத்துல அவர் வந்து லோன் வாங்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து சம்பளம் எப்ப குடுக்குறாங்களோ அப்ப வந்து அவரோட அமௌண்ட புடிச்சுட்டு அவருக்கு பாக்கி சம்பளத்தை கொடுப்பாங்க இப்போ ஒருத்தர் பணி மாறுதல்ல வேற பக்கம் போறார் அவருக்கு வந்து சம்பளம் வாங்குறதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் தாமதம் ஆகுது அப்படின்னா மூணு மாசம் அவர் இந்த லோன் கட்ட வேண்டிய தேவை இல்ல ஏன்னா கவர்மெண்ட் அந்த மூணு மாசம் கழிச்சு அவருக்கு எப்ப சம்பளம் போட்டு தராங்களோ அப்ப இந்த தொகையை புடிச்சுக்கிட்டு மீத தொகையை அவருக்கு கொடுத்துருவாங்க அதனால அவருக்கு இந்த அபராத வட்டியோ வட்டிக்கு வட்டி கட்டுறதோ இதுல வந்து தவிர்க்கப்படுது இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்குது சோ அதனால ஒரு கவர்மெண்ட் ஊழியர் வந்து பேங்க்ல லோன் வாங்கி வீடு கட்டுறதை விட இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டாருனா அவருக்கு நிறையவே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒருத்தர் வந்து லோன் அப்ளை பண்ணிட்டாரு அமௌண்ட் சாங்ஷன் ஆகி வாங்கிட்டாரு வீட்டையும் கட்டி முடிச்சிட்டாரு இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ரீபேமெண்ட் ப்ராசஸ் ரீபேமெண்ட் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ரீபேமெண்ட் வந்து இதே ஒருத்தர் பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்கிறாருனா அவருக்கு முதல் தவண பேங்க்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆன ஸ்டேஜ்ல இருந்து அட
அல்லது இந்த முதல் தவணை தொகை வாங்கினதுல இருந்து பதினெட்டு மாசம் இந்த ரெண்டுல எது முதல்ல வருதோ அந்த மாதத்துல இருந்து அவர் வந்து தவணை தொகையை திரும்ப கட்ட ஆரம்பிக்கணும் அதிகபட்சமா இருபது ஆண்டுகள் முதல் பதினைந்து ஆண்டுகள் வந்து அவர் வாங்கின அசல் தொகையை திரும்ப கட்டணும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் வட்டி தொகையை திரும்ப கட்டணும் இதுதான் லோன் ரீபேமெண்ட் ப்ரொசீஜர் இந்த திட்டத்துல இப்போ நம்ம ஒரு ஹவுசிங் லோன் பேங்க்ல போய் வாங்கினோம்னா வீட்டை அடமான வச்சுட்டு தான் அந்த பணத்தை குடுக்கறாங்க இந்த ஹெச்பி அட்வான்ஸ்லயும் வீட்டை அடமான வச்சுட்டு தான் அந்த மாதிரி பணம் கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பா இந்த ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ்லயும் நீங்க செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் வாங்கும் போதே நீங்க உங்க வீட்டை வந்து கவர்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு நீங்க பத்திரப்பதிவு செஞ்சு கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து நீங்க தனிப்பட்ட முறையில பத்திரப்பதிவுக்காக எந்த அமௌண்ட்டையும் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது இது வந்து எக்ஸாம் டேட் எப்ப வந்து நீங்க இந்த லோன் அமௌண்ட்டையும் வட்டி தொகையும் முழுமையா கட்டி முடிக்கிறீங்களோ அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் பயனுள்ளதாக <laughs> நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே